அப்புறம் ஹலோ பார்த்துட்டோம் ஹலோ எங்கே யூஸ் பண்ணோம் தெரியாத ஆளுகிட்ட யூஸ் பண்ணோம் தான் ஹலோங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் யார் பேர் தெரியாதோ அவங்கள்ட்ட மட்டும் தானே பண்ணணும் ஹலோங்க கொடுத்துணும் பேர் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட யூஸ் பண்ணால் தப்பாக போயிடும் ஓகே அது யாருக்கும் தெரியாது அந்த விஷயம் தெரியாதனால இதை பற்றி தெரியாத வரைக்கும் நோ பண்ணால் இது தெரிஞ்ச பிறகு ஓகே நம்ம கம்ட்டு தப்பா என்னவும் சாப் புது ஆள் சாப் அப்படின்னா சாப் அப்படின்னா சாப் சாப் போட்டுருங்க சாப் சாப்புக்கும் சாப்புக்கும் என்னடா வித்தியாசம்னா சாப் அப்படின்னா கட் பண்ணுறாங்க இல்லையா கட் பண்ணுற கட்டிங் இந்த கட்டிங்னா இதை அந்த பாட்டில் கட் பண்ணால் கட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணலாம் மூணாக கட் பண்ணலாம் நாலாக கட் பண்ணலாம் பத்தாக கட் பண்ணலாம் பதினஞ்சாக கட் பண்ணலாம் ஒரு 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 துணியை வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் துணி எப்படினா கட் பண்ணலாம் ஒரு மீனை வந்து பெரிய மீனை எப்படினா கட் பண்ணலாம் அது மாதிரி கட்டிங் ஆனால் சாப்பிட்னா என்னடா அப்படின்னா முறையாக சைஸாக என்ன முறையாக என்ன சைஸாக அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு ஹோட்டல் போனோம்னா ஒரு மட்டன் சாப்ஸ் கொடுங்க ஒரு சிக்கன் சாப்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் நமக்கு என்னென்ன தெரியாது நம்ம போர்டில் எழுதியிருக்கோம் மட்டன் சாப்ஸ் ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா இரநூறுவா முந்நூறுவா நானூறுபா ஐநூறுரூவான்னு அது ஹோட்டலில் விலைப்படுத்துது அது ஒரு ஐட்டம் நடிச்சு வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஆனால் சாப்பிட்னா என்ன தெரியுமா இந்த சிஹெச் ஓபினா ஒரு மனுஷன் ஒரு சிக்கனையோ மட்டனையோ மீனையோ இப்படி எடுத்து வாயில் வச்சு சாப்பிடும்போது வாயை ரொம்ப புடக்க புழக்காம வாய்க்கு வலிக்காம சில பேர் சாப்பிடுவாங்க அவசரமாக அப்படி பல்லெல்லாம் கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா வாயில் வச்சுட்டு முழுங்க முடியாது ஒன்றும் இல்லை ஒரு முழு முட்டையாக முழு முட்டை சிந்தை தானே அவிச்ச முட்டை அப்படியே முட்டை முழுங்க முழுங்க முடியாது வாய் என்ன பண்ணும் தொந்தரவு வைக்கும் இல்லையா ஸோ வாய்க்கு தொந்தரவு இல்லாமல் ரொம்ப சௌகரியமாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பீஸ் ஒரு சைஸ் வேணும் அந்த சைஸுக்கு பேர் தான் சாப் சிஹெச் ஓபி புரியுதுங்களா ஆனால் ஆறு பீஸ் அஞ்சு பீஸ் ஏழு பீஸ் தான் வைப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஹோட்டலில் தெரியாமல் மொத்தமாக அவ்வளோ பெரிய பீஸ் வைக்கிறோம் அது வாய்க்கில் போகுமா ஆனால் அவனுக்கு சாப்பிட என்ன தெரியல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் பார்த்தீங்களா ஹோட்டல் வந்தோடனே ஹோட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முனியாண்டி லாஸ் ஹோட்டல்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம தெரியும் முனியாண்டி லாஸ் ஹோட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல்லாக தெரியும் முனியாண்டி லாஸ் ஹோட்டலில் சங்கீதா ஹோட்டலில் அந்த ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டல் ஏகப்பட்ட ஹோட்டல் வச்சுருக்கோம் இல்லை நம்ம ஏகப்பட்ட ஹோட்டல் பார்த்தோம் நம்ம ஊரில் இருக்குது ஹோட்டலில் என்ன அப்படின்னாக்க எங்கே சாப்பாடும் தங்குறதுக்கு இடமும் கிடைக்குதோ அது பேர் தான் ஹோட்டல் சாப்பாடு மட்டும் கிடைச்சா அது பேர் ரெஸ்டாரண்ட்டு தங்க இடம் மட்டும் கிடைச்சா அது பேர் லாட்ஜ் கிளியரா இங்கே சாப்பாடு கிடைக்காது சார் என்ன தங்கிக்கலாம் அப்படின்னா அது பேர் லாட்ஜ் சார் இங்கே ரூம்லாம் கிடையாது சார் சும்மா கொட்டாயம் போட்டுக்கலாம் சாப்பாடு போடுறோம் அது பேர் ரெஸ்டாரண்ட்டு அது குத்து கீத்து கொட்டாயம் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஏசி ரூம் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு எங்கே சேர்ந்து கிடைக்குதோ அது பேர் தான் ஹோட்டல் அப்போ முனியாண்டி லாஸ் ஹோட்டலா ஹோட்டல்னு சொல்ல வரல அது சூப்பரான டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முனியாண்டி லாஸ் இஸ் ரெஸ்டாரண்ட் கிளியரா நமக்கு நிறைய பேர் தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணோம் நாலு டீ கிளாஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஹோட்டல் தனலட்சுமி ஹோட்டல் முருகானந்தம் வச்சுட்றாங்க இல்லையா அது நமக்கு தெரியாமல் தானே பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இந்த சாப் அப்படிங்கிறது ஒரு வாய் வந்து சௌகரியமாக கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பீஸ் போட்டோம்னா அந்த பீஸ் போகிறது தான் சாப் சிக்கன் சிக்ஸ் பீ போடுறாங்களே அதை ஏன் சிக்ஸ் பீ இவ்வளோ பெரிய பீஸாக போடுறாங்க இல்லையா சார் அது கம்ட்டு தான் பயணம் அதுக்கு அது அடுத்து தான் போவோம் ஹோட்டல் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அது என்னது சாப்ஸி சாப்புக்கும் சாப்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சிஹெச்ஓபிஎஸ்ஒய் சாப்ஸி ஓகே இந்த சாப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீ கடைக்கு போனீங்கன்னா காய்கறி வெட்டுற போர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிங் போர்டு சாப்பிங் போர்டு பாங்க ஏன் சாப்பிங் போர்டு மனுஷன் ஏதாவது நீ மீன் கடையில் போனேன்னா மீனை ரெண்டா துண்டா வெட்டி கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போல்லாம் முன்னாடி வந்தால் மீ மீனை மொத்தமாக கொடுத்துருவாங்க நம்ம அம்மா அவங்க வீட்டில் கொஞ்சம் கட் பண்ணுவாங்க அந்த வீட்டில் வந்து சாப்பிட்ற அளவு சைஸுக்கு கட் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த சாப்பிட்ற அளவுக்கு கட் பண்ணுற அந்த போர்டுக்கு பேர் தான் சாப்பிங் போர்டு அப்படின்னு பேர் அது இருக்கும் சாப்பிங் போர்டு இருக்கும் நம்ம மக்களுக்கு ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் தெரியாது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம ஷாப்பிங் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு வச்சுக்குவோம் மீனையும் அதெல்லாம் வீட்டில் ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அதில் காய்கறியும் அதில் தான் வெட்டுவோம் மீனையும் அதெல்லாம் வெட்டுவோம் பாலாடை கட்டி சீஸ் அதையும் அதெல்லாம் வெட்டுவோம் மட்டனையும் அதெல்லாம் வெட்டுவோம் சிக்கனையும் அதெல்லாம் வெட்டுவோம் இப்படி வெட்டுவோம் நமக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் உடலுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்க இது நான்கு ஐந்து கலர்கள் இருக்கும் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை வெள்ளை போர்டில் வெட்டணும் காய்கறி சம்மந்தப்பட்ட பொருளை பச்சை போர்டில் வெட்டணும் கடல் சம்மந்தப்பட்ட மீன்கள் நண்டு இறால் இது மாதிரி பொருள்களும் ப்ளூ கலரில் உள்ள வெட்டணும் விலங்குகள் இருக்குல்ல விலங்குகள் ரெட் மீட் விலங்குகள் மீட்டில் ரெண்டு மீட்டர் இருக்குது வெள்ளைக்கறி
சால்னானா என்ன அப்படின்னா பிரியாணி ட்ரையாக போவோம் அதை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் லூஸாக கொண்டு போகிறது தான் சால்னா சைட் டிஷ் வச்சுக்கிறோம் அதே போல் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சாஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் ட்ரையாக போவோம் அதுக்கு சாஸ் இந்த டொமேட்டோ சாஸ் கொடுப்பாங்க அது கெச்சப் கொடுப்பாங்க ஒரு அல்லது மிளகாவில் கொடுப்பாங்க பச்சை கிரீன் சில்லியில் அது கொஞ்சம் லூஸாக கொண்டு போவோம் அது போல் இது சாப்ஸினா அமெரிக்காவில் என்ன சாரி சைனாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ட்ரையாக போவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிரேவி வச்சுருப்பாங்க அந்த கிரேவி அந்த சைட் டிஷ் அந்த கிரேவி பேர் தான் சாப்ஸை இந்த மாதிரி இனிமேல் இங்கிலீஷ் மட்டும் பார்க்க வேணாம் இப்படி சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேலா சும்மா புரிஞ்சுங்க இனிமேல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க ஹோட்டலில் என்ன ரெஸ்டாரண்ட் என்ன இந்த நாளைக்கு அதுக்கு தானே உங்களுக்கு லாட்ஜ் என்ன இன்னொன்று இருக்குது ரிசார்ட்டுன்னு அது சொல்ல மறந்துட்டேன் வாட் இஸ் ரிசார்ட் அப்படின்னா வா வானு கூப்பிடவே மாட்டான் ரிசார்ட்டுங்கிறது வா வானு கூட பட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் டாஸ்மார் கடைக்கு போர்டு வைக்க தேவையில்லை வட்டி கடைக்கு போர்டு வைக்க தேவையில்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போர்டு வைக்க தேவையில்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே சந்தூர் வச்சா கூட கரெக்டாக விஓ ஆஃபீஸ் எதுவும் தாசில்தார் கரெக்டாக தேடி வந்துடுவாங்க இது அரசாங்கம் இங்கே தான் விஓ இருக்காங்க எந்த விஓ வந்து இங்கே தான் விஓ ஆஃபீஸ் விஓ ஆஃபீஸ் இங்கே தான் சேலை தராங்க இங்கே தான் துணி தராங்க இங்கே தான் ஆயிரம் ரூபா பணம் தராங்க கவர்மெண்ட்டில் அதுக்கு போர்டே தேவையில்லை இந்த இடத்துல வட்டிக்கு பணம் எடுக்குது அதுக்கு போர்டே தேவையில்லை டாஸ்மாக்கு போர்டு வைக்கிறாங்க அதுவும் தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அது எங்கே தானே வந்துடுவாங்க அவ்வளோ கண்டு பண்ணோம் அது போல் சாப்ஸை படிச்சாச்சு ரிசார்ட் நம்ம தான் ரிசார்ட் அப்படின்னா போர்டு வைக்காமல் வானு கூப்பிடாமல் நம்ம மக்களாக விரும்பி போவாங்க எவ்வளோ தூரம் உணவு ட்ராவல் பண்ணி தானாக நாடி போகிறதுக்கு இங்கிலீஷு பேர் தான் ரிசார்ட் நம்மளாக தேடி போகிறதுக்கு பேர் தான் இங்கிலீஷ் ரிசார்ட்னு பேர் எங்கே தேடி போவோம் மன அமைதிக்காக ஒன்று கடற்கரை ஓரமாக போவோம் இல்லை மலை அடி வாரத்து போவோம் இந்த ரெண்டு இடத்த போவோம் நல்ல மலை பெரிய இடத்துக்கோ வெயில் அடிக்கிறதுக்கு போகவே மாட்டோம் அங்கே போனால் மலையை பார்த்தோம் பெரிய மவுண்டைன் பார்த்தோம் ஒரு சந்தோஷம் இந்த கடலை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் அதனால் ரிசார்ட்ஸ் அப்படின்னாக்க நீங்கள் மலையோ மலை அடிவாரத்தில் ஹோட்டல்ஸ் மட்டும் இல்லை கடற்கரை ஓரமாக இருந்தால் ரிசார்ட் கடற்கரை நீங்கள் என்ன ஒன்றும் இல்லை நீ பாலைவனத்தில் இருக்குது அதை நாங்கள் தேடி போவோண்டா அப்படின்னா அதுவும் ரிசார்ட்டு தான் இல்லை எவ்வளோத்தில் இருக்குது அதை நாங்கள் தேடி போவோண்டா அது ரிசார்ட்டு தான் எப்போ நம்ம மனிதர்களாக நாம் ஒரு இடத்த வந்து யாரும் கூப்பிடாமல் தேடி தேடி போகிறோமோ ரொம்ப தூரம் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் இங்கிலீஷில் ரிசார்ட் இப்போ தெரிஞ்சா ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் லாட்ஜ் அண்ட் ரிசார்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் டவுன் ஹோட்டல் மாங்க வாட் இஸ் டவுன் டவுன் ஹோட்டல் டவுன்னா கீழே டவுன்னா சிட்டி சிட்டி விட்டு கொஞ்சம் ஓர் சிட்டி அவுட்டர்லேயே சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்தா டவுன் டவுன் ஹோட்டல் பேர் ஓகே சிட்டிக்குள்ளே இருப்பது அப்புறம் மோட்டார்னா மோட்டார் ஹோட்டல் மோட்டார் மக்கள் மோட்டார் மோட்டாரில் போகிற மக்களுக்காக வச்சிருக்க ஹோட்டல் பேர் தான் மோட்டார் இது நிறைய சந்திப்பு இங்கிலீஷுங்க சம்மந்தமெலாம் இருக்குது நிறைய போயிட்டு இருக்கு நிறையா இருக்கு பிரெஞ்சு கிரெஞ்செல்லாம் இருக்குது நம்ம அதை காலையில் சாப்பிட்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மதியானம் சாப்பிட்டா லஞ்சு இடையில் சாப்பிட்டா பிரெஞ்சு அப்படிமாங்க அது என்னன்னு சொல்ல சொல்லுவோம் நீங்கள் சந்திப்போம் சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தயவு என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் ஆஹா நான் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க கிளியராக பண்ணிங்கன்னு பண்ணினீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதில் இருந்து வெளியில் போயிருவீங்க அதனால் யார் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களோ மைடியர் ஜென்ரல் மேன் அண்ட் ஜென்ரல் உமேன் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் மேன் சொல்லுவாங்க நம்ம அதில் தயவு செய் நான் பேசும்போது நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது ஆடுவாங்க ஏன்னா எனி போத் ஜெண்டர் மறந்தனா புதுசாக பார்க்குற மட்டும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மட்டும் பார்த்தா பார்த்தாது என்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அதாவது வல்லவனுக்கு நல்லவனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது நல்லவன் தான் வாழ்வான் வல்லவன் இன்னொரு வாழ வைப்பான் அப்படி நீங்கள் நல்லவனாக வல்லவனாக முடிவு பண்ணிங்க நீங்கள் பார்த்தா போதுமா நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் நல்லவன் நீங்கள் பார்த்து நூறு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய வல்லவன் ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் முருகானந்தம்